നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും വീടുകളിലാണ് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് വീട്ടിലാണ് ഉമ്മ ഉപ്പ ഭാര്യ മക്കൾ ഏട്ടൻ അനിയണ അനിയ അനിയന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും ഇന്ന് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിൽ കഴിയുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച പോലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ ഉള്ള നേരത്ത് എപ്പോഴും തർക്കങ്ങളും വക്രാണങ്ങളും തെക്കും തിരക്കും ദേഷ്യപ്പെടലും ഇങ്ങനെ സാധാരണ വീടുകളിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇത്രയധികം ദിവസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കലഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കലഹിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഇതുപോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അടിച്ച് പിരിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് പിരിയാതിരിക്കാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമയോടെ വാത്സല്യത്തോടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ച് കഴിയാനുള്ള അല്പ ടിപ്സുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഈ ടിപ്സുകളൊക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഒരു ഇത്തിരി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ഉപ്പ വല്യമ്മ വല്യപ്പ അമ്മ അച്ഛൻ എന്നീ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കൊരു പരിഗണന അങ്ങ് കൊടുക്കുക പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പരിഗണന അങ്ങ് കൊടുക്കുക അവർ കണ്ടതിനും തൊട്ടതിനും ഒക്കെ കുറ്റം പറയും അതങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് കണ്ടാലും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവിടെ എന്തേ അത് വെച്ച് ഇവിടെ എന്തേ ഇരുന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളി നമ്മൾ പ്രായമായ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്കൊരു പരിഗണന അതിന് തിരിച്ചൊരു മറുപടി ചൂടാവാതെ അതിന് ധിക്കരിക്കാതെ ശരിയട്ടാ ശരി ഉമ്മ ഈ ശരി ഉപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്കൊരു സന്തോഷ വാക്കുകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തെറ്റെന്റെ ഭാഗത്താണോ I am really sorry. I made mistake. I admitted it. I am sorry. 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 അത് ഏത് സദസ്സിൽ നിന്നും ആവാം കോളേജിൽ നിന്നും ആയാലും അധ്യാപകർക്കും ആവാം രക്ഷിതാക്കൾക്കും മക്കളോടും മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളോടും ആകാം ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതങ്ങ് സമ്മതിക്കുക അതിന് ന്യായീകരിക്കാതിരിക്കുക അത് എല്ലാവരോടും പക്ഷെ രക്ഷിതാക്കളോട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു തെറ്റാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നമ്മെ ഒരു ശരിയെ വെറുതെ അവർ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും യെസ് ഉമ്മ ഓക്കെ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ് ആ തെറ്റിനെ പോലും അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവർക്കൊരു ഒത്തിരി മനസ്സമാധാനം കിട്ടട്ടെ അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുത്താൽ ഒരു വിധ തമ്മി തല്ലലും വക്രാണങ്ങളും ഒന്നും തിരക്കും അടിയും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ ഒരു പരിഗണന അവരെന്ത് പറയുന്നതും ഈ തൽക്കാലത്ത് നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ഒരു പരിഗണന ഒന്നോ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് മക്കളോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയും കൂടി വളരെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒന്ന് എന്താണത് ഇവിടെ പരസ്പരം പഴിചാരാതിരിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നീ അതാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ അല്ലേ അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കും എന്റെ തെറ്റൊരിക്കലും ഞാൻ കാണൂല ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റേ ഞാൻ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിങ്ങനെ ലെൻസ് വെച്ച് അവിടെ സൂം ചെയ്തു കൊണ്ട് അത് കണ്ടെത്താതെ അതങ്ങ് നെവർ ആക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കും മനസ്സിൽ നിന്ന് സാറല്ല എല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീടില് വീടുകളിൽ അടിപിടിയില്ലാതെ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റൂ ആരും തികഞ്ഞ ഞ്ഞവരെല്ലാം എനിക്കൊരുപാട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ട് അത് വേറൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കരുത് ഞാൻ ചൂടാവരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് പെര
സോറി എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഇടക്കട്ടക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയും നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ അവനെന്താ ഇങ്ങനെ മകളെന്താ ഇങ്ങനെ മകനെന്താ അങ്ങനെ നീ എന്താ ഈ ഒരു എന്താ എന്ന് ചോദിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും നന്നായിട്ടില്ല അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരാളും ഈ ദുനിയാവിൽ നന്നായിട്ടില്ല മകരം അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവോ അവരത്രയും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കൂ അവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഉറപ്പാ അവർ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രമേ കാണൂ നമ്മളൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കാനോ ഉഷാറായി എന്ന് പറയാനോ അവരും തന്നെ മുന്നോട്ട് വരൂല അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റം പറച്ചിലൊന്ന് നിർത്തുക എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇണയെ ഭാര്യയെ മക്കളോട് നന്നായി ഉഷാറായി എന്ന് നേട്ടക്കിടക്കൊന്ന് പറയാം ഇനി ഒന്നും ഉഷാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞേക്ക് നല്ല റാഹത്തും ബർഗത്തും കിട്ടുമെന്ന് നന്നായി എന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യം തന്നെ അതിന് ഉപ്പില്ല മുളകില്ല എന്നുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് പകരം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭവം എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് മാഷാവല്ലോ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് അഭിനന്ദിച്ചാൽ എത്ര മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും അവിടെ നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് അവർ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറ്റാത്തതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ വയ്യ പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മ് എന്നിട്ട് പറയാം സാരല്ല മോനെ അത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ പിന്നെ തിരുത്തിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഒരു പൊറത്തു കൊടുക്കിങ്ങളോ അതുപോലെ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളോടും പെരുമാറേണ്ടത് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക കുറവുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാതിരിക്കുക അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എടുത്ത് പറയാം ഈ ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഷാല്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കി ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല എനിക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സുകളൊക്കെ എഴുതാൻ മറക്കരുത് എന്ന് ഹംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ രണ്ടത്താണി സ്വന്തമായിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈവ് ആണ് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് നന്മയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇല്ലയില്ലേ നിങ്ങൾ